ഹലോ വെൽക്കം ടു കുക്ക് പോട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളി കറിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചോറിനൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം തക്കാളി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഇതേപോലെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇതേപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടമ്പുളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള കൊടമ്പുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വാളമ്പുളി അല്ല കൊടമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ഇത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അരപ്പ് കമ്പ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ചെറുതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുതുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറുവേപ്പില നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഇത് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും കടുക് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൊടമ്പുളി ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണാം താങ്ക് യു